नमस्कार वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ड्राई लाया माय डियर फ्रेंड्स आज है संडे संडे मतलब क्या होता है छुट्टी मजाक मस्ती जिंदगी एकदम खुशहाल ठीक है तो आज इस संडे में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेंगे वीडियो थोड़ा सा लंबा करेंगे जैसे कि पता था पिछली वीडियो में मैंने केसारी फिल्म किस कहानी के ऊपर आधारित है उसके बारे में बोला था आज इसमें हम लोग बात करेंगे जो सीरीज हम लोग चला रहे थे टेरोरिज्म के ऊपर टेरोरिज्म का पार्ट थ्री हम बना रहे हैं उसी के ऊपर बात करेंगे और डिस्कशन थोड़ी सी लंबा करेंगे क्योंकि आज संडे है तो और मुझे पता है संडे में हर किसी के पास ज्यादा टाइम होता है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो लेट्स स्टार्ट इट माई डियर फ्रेंड्स आज की मैं जो कहानी बता रहा हूं ये कहानी है सन्स ऑफ लिबर्टी की असल में होता क्या था सत्रह या सत्तर मतलब सत्रह मैं कब बोल रहा हूँ 1756 से 1770 के आसपास एक घटना के बारे में तब ब्रिटिश शासन अमेरिका में भी था मतलब उस उस वक्त ब्रिटिश लोग बोलते थे अमेरिकन कॉलोनीज मतलब वहाँ भी उनका उपनिवेशवाद था जैसे वो भारत को शासन करते थे 1947 तक ऐसे ही वो अमेरिका को उस वक्त शासन कर रहे थे मतलब ब्रिटिश का शासन अमेरिका में था तो हुआ क्या था अमेरिका के ऊपर शासन करने के लिए लगभग ब्रिटेन का दस हजार सैनिक वहां पे काम कर रहे थे और उन सब को पेमेंट देने के लिए ब्रिटेन सरकार को बड़ी दिक्कत हो रही थी तो उस वक्त तो ब्रिटेन का जो एम्पायर था वो सोचा कि इतने सारे लोगों का खर्चा हम लोग उठाएंगे कैसे तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी तरकीब थी ऐसे भी अंग्रेज लोग बहुत ज्यादा दिमाग वाला होते हैं तो उन लोगों ने एक तरकीब सोचा क्या तरकीब सोचा कि एक काम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैट वो टैक्स लगा देते हैं उन लोगों के ऊपर जिससे कि हम लोग का खर्चा का पैसा उठ जाए तो उन लोगों ने क्या किया अलग अलग टैक्स लगाए उनके बीच 1756 में जो टैक्स लगा वो बड़ी ही मजेदार था उस ये उस टैक्स का नाम था स्टैम्प एक्ट ठीक है एक एक तरह का टैक्सेशन प्रोसेस था उसको बोला जाता था द स्टैम्प एक्ट असल में स्टैम्प एक्ट होता क्या था कि ब्रिटिश सरकार बोले कि सत्रह के बाद जो कोई भी कुछ भी छपाएगा छपाएगा मतलब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ न्यूज पेपर मैगाजीन्स लीगल डॉक्यूमेंट्स जो भी छपाएगा वो तो सब लोग क्या करेंगे वो सारे के सारे स्टाम्प पेपर के ऊपर छपाया जाएगा और हर एक स्टाम्प पेपर के ऊपर एक रेवेन्यू स्टाम्प लगेगा जो स्टाम्प बना के आएगा कहाँ से ब्रिटेन से लेके उसको आना पड़ेगा और उसके लिए अमेरिकन कॉलोनीज का जो भी कुछ भी छापेगा उस स्टाम्प को खरीद के उस स्टाम्प पेपर के ऊपर लगाएगा और उसके लिए उसको गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा माई डोर फ्रेंड्स तब तक सारे के सारे लोग पढ़ने के लिए ज़्यादातर प्रिंट के ऊपर डिपेंड करते थे मतलब प्रिंट मीडिया जो था जैसे कि मैगजीन हुआ पेपर हुआ उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते थे तो उस वक्त जो लोग थे उनको बड़ी गुस्सा आया बात को लेकर ये क्या यार बात हुई हर चीज में हम लोगों को रेवेन्यू स्टाम्प लगाना पड़ेगा और पैसा देना पड़ेगा तो उन लोग ने क्या किया इस चीज का विरोध में आया विरोध में आया तो क्या क्या असल में वो लोग बोस्टन वो अमेरिका का एक प्लेस है और न्यूयॉर्क दोनों में बोस्टन और न्यूयॉर्क दोनों में सेम टाइम में एक ग्रुप बना जिसका नाम दिया सन्स ऑफ लिबर्टी उस ग्रुप का नाम है सन्स ऑफ लिबर्टी तो सन्स ऑफ लिबर्टी को बनाने के बाद वो लोग डिक्लेयर कर दिए कि हम लोग टैक्स नहीं देंगे कब टैक्स दिया जाएगा जब ब्रिटिश पार्लियामेंट उसके पार्लियामेंट के अंदर हम लोग वो चुने हुए लोगों को प्लेस देगा मतलब वो मेंबरशिप मांग रहे थे ठीक है वो बोल रहे थे कि हम लोग को वहां से यहाँ से इलेक्शन करके लोग लो जो हम लोग की बात को वहां प्रेजेंट करेगा तभी जाके हम लोग ये टैक्स भरेंगे वरना नहीं भरेंगे मतलब वो लोग डिक्लेयर कर दिए कि नो टैक्सेशन विदाउट पार्टिसिपेशन मतलब हम लोग अगर पार्टिसिपेट करोगे आप लोग के करेंगे आप लोग के पार्लियामेंट में तो जाकर हम लोग टैक्स देंगे वरना नहीं देंगे ब्रिटिश एम्पायर को ये बिल्कुल ठीक नहीं रहा क्या बात करते हो यार मैं तुम लोग के ऊपर शासन कर रहा हूँ और तुम लोग का इतना साहस कि तुम क्या करोगे कि मेरे पार्लियामेंट में ही आओगे और बोलोगे कि ये हमारा आदमी है बात करेगा हम लोग से नेगोशिएशन करेगा ये नहीं हो सकता ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता था तो ब्रिटिश एम्पायर क्लियरली ये मना कर दिया उससे क्या हुआ जो सन्स ऑफ लिबर्टी थे वो लोग थोड़ा वायलेंट हो गए वायलेंट हो गए मतलब क्या किए 
वो लोग ने निकला गया कोई स्टाम्प यहाँ बेच नहीं सकता अमेरिकन कॉलोनी में लेकिन ब्रिटिश सरकार कहाँ रुकने वाले थे वो बेचने लगे तो सन्स ऑफ लिबर्टी के जो लोग थे वो क्या करते थे जनरली जो भी स्टाम्प बेचने जाता था स्टाम्प वेंडर्स को उन लोग का गाड़िया जला दिया करते थे इन लोग का घर जला दिया करते थे उसके बाद भी जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होता था वो क्या होता था कि उन लोग एक काम करते थे उसको बोला जाता था टायरिंग एंड फिदरिंग ये असल में होता था क्या बड़ी एक उस वक्त की समाज का एक समाज में एक इंसान को जलील करने का एक बहुत ही अच्छा और मतलब क्या बोलते हैं बेस्ट तरीका निकाला था सन्स ऑफ लिबर्टी ने वो लोग क्या करते थे जो भी स्टाम भेंडर पकड़ा जाता था उसको पकड़ के उसका जो ऊपर पार्ट ऑफ द बॉडी होता था वो जनरली मेल के साथ ये सब करते थे फीमेल के साथ नहीं तो वो लोग क्या करते थे ऊपर पार्ट ऑफ द बॉडी करते थे उसको साठ को निकाल देते थे कपड़ा को निकाल देते थे निकालने के बाद अपर हाफ ऑफ द बॉडी में गरम टार टार क्या होता है एक ब्लैक जैसा लिक्विड होता है जैसे कि हम लोग यहाँ पीचू बोलते हैं जिसमें कि हम लोग का यहाँ रोड्स बनता है उसके ऊपर उसी चीज से टार से रोड बनता है तो गरम टार को क्या करते थे अपर हाफ द बॉडी में फेंक देते थे वो लिक्विड होता था तो अल्टीमेटली लग जाएगा शरीर में लगने के बाद क्या करते थे पक्षियों के जो पर होते थे पक्षियों के जो पर होते थे उसके ऊपर उस इंसान को लेकर क्या कर देते थे रोल ऑन कर देते थे मतलब ऐसे गड़ा उसके ऊपर लेटा देते थे उससे क्या होता था जितने भी पर थे वो सारे के सारे पर उस गर्म तार की वजह से उस इंसान के शरीर के ऊपर लग जाता था तो ये उस वक्त के टाइम का समाज में एक इंसान को जलील करने का बहुत बड़ा तरीका था जिसके ऊपर भी ये होता था जैसे कि हम लोग इंडिया में ऐसा होता है क्या कि किसी भी इंसान गलत काम करते थे तो उसको काली पोत के गधे के ऊपर बैठा दिया जाता था ये उसी टाइम का ये उसी टाइप का एक चीज था तो सन ऑफ लिबर्टी के लोग जो ये करते थे ये बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और बास में एक टाइम आया जब स्टैम्प एक्ट को बाद में बंद कर देना पड़ा तो ये उस वक्त एक टेरोरिज्म एक्ट माना जाता था घर जला देना गाड़ी जला देना टायरिंग एंड फिदरिंग कर देना जो भी हो सन्स ऑफ लिबर्टी लोग ये सब करते थे बाद में सन्स ऑफ लिबर्टी ग्रुप टूट गया लेकिन बाद में उसी ग्रुप का लोग अमेरिकन इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ी भागीदारी बने बहुत बड़ा भागीदार बने जो लोग सब सन्स ऑफ लिबर्टी में था वो सब लोग सब अमेरिकन इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ी भागीदार बने भविष्य में जाके वो अलग बात है तो मैडर फ्रेंड्स ये था सन्स ऑफ लिबर्टी का कहानी जो लोगों को बीच चौरा पर टायरिंग एंड फिदरिंग करते थे तो तो माय डियर फ्रेंड्स आज के वीडियो के में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक, तक मुझे विदा दीजिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ड्राई लायन बी ड्राई फॉर नॉलेज एंड बी ए लायन टू गेट इट मिलता है अगले एपिसोड में तब तक, तक लिए बाय